a hablar un poco de lo que ha sido el balance del respiro que está tomando el medio ambiente, de la presencia además de la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz en Matucana la semana pasada. La tenemos ya en la línea, queremos agradecerle por supuesto atendernos a esta hora. Ministra, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, ministra, es la semana además de la tierra, una semana en donde eh, estamos viendo imágenes y vemos cómo 37 días después el planeta tiene un respiro, el planeta está respondiendo con imágenes de verdad impresionantes, vuelve el color, vuelven las especies a, a ser libres y demás. Sí, efectivamente, como hemos visto, hemos tenido la oportunidad de apreciar, hay unos cambios muy significativos, ¿no?, la calidad del aire, la cantidad de aves, el cielo que podemos ver ahora con nitidez, un azul raro en nuestra ciudad de Lima, pero también eso está sucediendo a lo largo del país. Y eso efectivamente nos tiene que hacer pensar que tenemos que tener una conducta distinta de aquí en adelante. Uh -huh. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido tener un desarrollo que no ha tratado de la mejor manera la Tierra, ¿no?, y esta es una oportunidad para repensar cómo queremos hacer las cosas. Sí. Importante porque se nos ha dicho que la nueva normalidad tendrá que tener un cambio agresivo en las conductas sociales que apuntan también a poder mantener lo que hemos ganado por lo menos en 37 días respecto del impacto medioambiental. Efectivamente. La idea es que no perdamos lo que hemos ganado. Y eso tiene que hacer que tengamos nuevas prácticas, nuevas conductas como seres humanos. Nosotros tenemos la posibilidad, eh, por ejemplo, de eh, tener un mejor manejo de nuestros residuos sólidos, uh -huh. tener reciclaje, hacer segregación de los residuos en la fuente, en las casas, poder tener prácticas más sostenibles, valorizar los residuos, hacer ecoladrillos, reciclaje con el plástico, con metal, con cartón, diferentes oportunidades. Uh -huh. Pero también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de promover más el uso de bicicleta, articular corredores de ciclovías que estén articulados con el transporte público, por ejemplo. Sí. Tenemos que tener la posibilidad también de poder Exitosa. incentivar el cambio hacia energías más limpias, energía solar, energía eólica. Necesitamos Ahora, en, en cuanto a... Ministra, qué bueno que lo mencione en cuanto al transporte, porque claro, podemos usar muchísimo más la bicicleta, pero hay distancias que son... Eh, muy largas y en donde la bicicleta no va a, no va a poder cumplir eh, la función. Pero a propósito de ello, saber si ustedes desde ya están eh, trabajando de manera articulada en lo que va a ser el protocolo de pasajeros, en lo que va a significar la nueva era del transporte eh, superando, esperemos optimistamente, eh, el COVID. Sí, efectivamente nosotros ya veníamos trabajando, por ejemplo, de manera muy articulada con la base, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se había previsto? ¿Qué es lo que esperamos impulsar, seguir impulsando. Nosotros deberíamos tener un transporte público articulado en corredores, pero que la gente a ese transporte público pudiera acercarse desde su vivienda, por ejemplo, con su bicicleta, y poder tener en un paradero la posibilidad de dejar su bicicleta con seguridad, con la tranquilidad de que dejan la bicicleta, se suben al bus, se transportan en transporte público y cuando regresen van a poder retomar su bicicleta y van a tener un corredor, una ciclovía segura para llegar a sus casas. Eso es una articulación con una mirada más amigable con el ambiente del transporte público. Y si ese transporte público además es eléctrico, estaríamos cerrando el círculo porque no se generarían emisiones ni tampoco se generaría ruido. Hay, hay mucho por hacer, ministra. Yo creo que se, de, de esta situación tendrán que venir nuevas oportunidades y lo que va a ser importantísimo es una, brindarnos un sistema que más adelante no pueda superar cualquier tipo de situación que pensábamos que era ajena y que hoy ya estamos enfrentando una pandemia. Ministra, en la conducta social hay algo importante. Hay en este momento muchas situaciones y las carreteras son los principales protagonistas con aquellos que arriesgan sus vidas por intentar volver a casa. La situación es insostenible. Usted fue encargada de poder solucionar este, este primer conflicto en Matucana, pero tras ello han venido más episodios eh, respecto de personas que intentan caminar y llegar a casa. ¿Cuál es eh, la situación real? ¿Cuál es el plan de acción? Hay protocolos que conocemos que tienen que cumplirse, pero frente a ello está 
la, la poca voluntad de colaborar de, los, eh, de las personas que están en las carreteras. Efectivamente. A ver, lo que creo que tenemos que entender, y nosotros lo entendemos, lo comprendemos, es que las personas están viviendo una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, se está coordinando con las regiones para hacer el traslado de las personas más vulnerables hacia sus regiones. Pero hay algunas situaciones que están ¡Exitosa! haciendo que las personas salgan a esperar ese traslado a la calle, a la carretera, que empiezan a caminar. Por ejemplo, el desalojo que están sufriendo de muchas de las personas que les alquilaban los cuartos y ya no les permiten estar porque no les han podido pagar la renta este mes. Uh -huh. Eso está generando una presión para que la gente salga hacia la calle y la única mirada que tienen es avanzar, uh -huh. o sea, caminar hacia, hacia su región. Sí. Esta situación nos ha llevado a establecer una estrategia de contingencia y vamos a poder ubicar a esas personas que están en esta situación de vulnerabilidad en lugares donde les podamos brindar por lo menos condiciones mínimas para esa esfera del traslado humanitario que se está haciendo en coordinación con las regiones. Uh -huh. Miren, yo quiero resaltar aquí el proceso de articulación que está haciendo la presidencia del Consejo de Ministros justamente con todas las regiones del país para asegurar el traslado, porque no se trata solamente de subir a las personas en un bus o en no, un claro avión no. y llevarlo. Sí. Lo que se tiene que lograr es que tengan su despistaje, su prueba rápida, pero sobre todo el lugar donde las personas van a hacer una cuarentena segura durante 14 días cuando llegan a la región. Ahora, usted bien ha señalado eso, el esfuerzo que está haciendo la PCM, los lineamientos salieron la semana pasada, pero comprenderá que cada día es un día más de angustia para ellos, de no tener que comer, de no poder asearse, de dormir en intemperie y demás. ¿Cuándo vamos a ver que esos lineamientos van a tener resultados de inmediato en el traslado? Porque el día de ayer comenzamos la semana con escenarios bastante difíciles y dentro de esa población hay niños, hay madres gestantes, hay un bebé de 15 días de nacido. Entonces la situación es bastante eh, complicada. Esa gente no puede esperar más, ministra. Así es. Miren, este, para que ustedes tengan una idea, ya desde la semana pasada se han transferido ya a siete regiones del país aproximadamente 1.400 personas en estos traslados humanitarios. Ahora, hoy día, se está cerrando 1.167 personas más a cinco regiones más del país. Uh -huh. ¿Cuáles son? Sabemos que esto, eh, han habido traslados a regiones a Piura, a Huánuco, Huancabelica, Junín, La Libertad, varias regiones. Okay. Entonces, Estamos haciendo esto progresivamente. El día de hoy estamos aperturando dos espacios para que la perso las personas puedan estar de manera transitoria, teniendo una cama, teniendo alimentación, porque efectivamente lo que no podemos seguir permitiendo es que la gente duerma en las calles. En eso sí estamos absolutamente sí. de acuerdo. Estamos trabajando de forma articulada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la Presidencia del Consejo de Ministros, el INDECI, y vamos sí, a hacer este exitosa. proceso de llevar a las personas hacia un lugar seguro mientras esperan el traslado a sus regiones. Tenemos pruebas rápidas para comenzar por este punto, de, eh, es súper importante. El punto de partida para el plan después de, para el descarte de toda esta población, ¿hay o cuál es la demora en todo caso? A ver, el asunto es que nuevamente, en muchos casos, por ejemplo, a mí me tocó estar en el caso Matucán, ¿no? Sí. Estuvimos ahí con las personas y la gente era muy reacia a regresar hasta Guampaní, que era el lugar donde les podíamos ofrecer un lugar seguro donde estar. Básicamente porque lo que ellos decían es, si ya hemos avanzado no vamos a retroceder. Preferimos quedarnos aquí. Pero ahí no había condiciones. No pueden estar en un estadio, en una carpa todo el tiempo. No pueden pasar no, claro todo que no. el tiempo. Eso es, ese es el por qué hay que hacerles las pruebas para saber qué ocurre con quienes están infectados, quiénes pueden seguir circulando, quiénes van a ser trasladados. Justamente por eso. Justamente por esa razón es tan importante que este proceso brinde la mayor seguridad a las personas que están involucradas en el proceso. Tanto Ahora, las personas que están para pasar, o sea, para hacer el traslado como las personas que los van a recibir. Por eso un tema crítico es 
hacer la prueba rápida. No estamos mandando a las regiones a ninguna persona que haya salido positiva en una prueba rápida. Pero como sabemos, las pruebas rápidas también tienen sus limitaciones. Por eso es que se aplica la prueba rápida, pero, las pero hay. no es suficiente. Las hay, Tienes ministra. Y hacer la cuarentena. Las hay. Sí, hemos recibido, ya hemos recibido este fin de semana, como lo han visto, se han recibido 300.000 pruebas rápidas uh -huh. y eso es lo que estamos utilizando en estos procesos de traslado humanitario. Uh -huh. La, pero ¿Las hay las suficientes para poder atender este grueso de la población? Porque que no haya, que se acabe y no atender a, a los demás, significaría tener mucho más tiempo a las personas en las carpas alimentándolos y esperando poder cumplir con los siguientes pasos en el traslado. Miren, yo todos los días estoy al tanto de la gente que está ingresando y saliendo de Guampaní, que es donde tenemos más o menos aleja, alojadas 1.400 personas. Y todos los días ingresan personas nuevas que llevamos ahí, justamente las más vulnerables. Y todos los días hemos contado con las pruebas rápidas uh -huh. para poderle hacer a las personas. Okay. Algunas de ellas van a pasar la cuarentena completa ahí y después se trasladarán a su región. Y otras personas están uno o dos días y después se trasladan a su región. Pero todas las personas están pasando por prueba rápida. Uh -huh. El día de hoy, por ejemplo, han habido algunas personas que han estado unos días en Guampaní y ya han salido para su región. Entonces, todos los días estamos monitoreando ese tema y estamos incrementando nuestra capacidad como Estado para hacerle frente a este contingente de gente que ya no ha podido esperar el traslado humanitario en sus casas sí. y se ha volcado las calles. Usted ha dicho algo importante, la gente sale a la calle porque hay mucha hambre. Y detrás del hambre está que estamos paralizados económicamente. Ayer se filtra eh, un plan de reactivación económica de Produce, no confirmado por ellos además, pero lo que, lo que quiero preguntarle es cuál es su postura respecto de ello, porque filtrar una información en un momento tan difícil como el que estamos atravesando genera mayor preocupación y, y no sinceramos realmente cuáles son los esfuerzos detrás de esto y a quienes gradualmente se ilusionarían con la esperanza de poder empezar nuevamente. Mire, le, le agradezco muchísimo, muchísimo por la pregunta. Porque yo no sé cuál es la intención de las personas que filtran ese tipo de información y que generan un desconcierto en la ciudadanía. Sí. Fíjese usted, nosotros como gobierno lo que estamos haciendo, todos los sectores, es analizando cuáles son las actividades que podrían empezar a operar ¿Y cuáles son los protocolos que tendríamos que seguir? Uh -huh. Pero todavía ese plan no está definido. Y lo que se ha filtrado... ¿Es falso? Que dicen que es el plan. No es el plan. Es la forma como se debería preparar la información para que los sectores pudiéramos articular todo el esfuerzo en un solo plan. Uh -huh. O sea, por favor, entendamos que en este momento lo más importante es tener la información oficial. Produce no ha compartido esa información porque justamente esa es una propuesta quizás del ejemplo de cómo presentar la información desde un sector, pero no quiere decir que sea el trabajo acabado, la propuesta de Produce. Aprobada por todos. Otro sector. Okay. Exactamente. Entonces yo quiero recalcar eso. No permita Exitosa. que gente inescrupulosa utiliza información uh -huh. y genere más zozobra. Pero, claro, pero Nosotros en, en parar la zozobra, yo claro. creo que en parar la zozobra, usted y yo lo estamos conversando, pero sería importante que la ministra Barrio salga al frente y pueda hablar un poco de lo que ha ocurrido el día de ayer, que no ha hecho sino generar muchísima más preocupación en una situación complicada, ministra. Pero miren, en este momento, la ministra Barrio, junto con otros ministros y sus equipos técnicos, están sentados discutiendo justamente aquellos temas que deberían entrar en el proceso de reactivación. Entonces, podríamos estar usando ese tiempo para estar aclarando informaciones o estarlo usando para trabajar en lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, yo no digo que la comunicación de la ministra no sea importante, pero creo que en este momento su rol dirigiendo, compartiendo con los otros colegas el trabajo de definir cómo los sectores pueden irse reactivando, 
es sumamente importante para poder, una vez que ya tengamos el plan definido por los diferentes sectores, poderlo compartir con la población. Entonces, ahí también yo quisiera eh, pedirle su comprensión. Estos son tiempos muy complejos, son tiempos muy difíciles, y por eso también los diferentes ministros en diferentes roles estamos tratando de hacer cosas que puedan sumar. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, a través ¿Cuál es de su pregunta, eso? ¿Cuál es esclarecer encargo? esta situación. Uh -huh. sí. Mi encargo en este momento es justamente coordinar toda la parte de ver cómo logramos que ninguna Ay, persona más pueda estar en la, en la calle durmiendo mientras espera su retorno. Uh -huh. Yo trabajo muy articuladamente con el equipo de PCM, que a su vez, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a su vez están coordinando los retornos con los gobiernos regionales para lograr que la mayor cantidad de peruanos y peruanas en situación especialmente de vulnerabilidad puedan tener un retorno seguro a sus regiones. Entonces, ayer en el Consejo de Ministros hemos visto la necesidad de incrementar el esfuerzo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las personas puedan tener un lugar de tránsito. Anoche yo personalmente he estado en la madrugada con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el apoyo del Ministerio de Defensa, recogiendo a las personas que se encontraban en el puente, en el peaje de la Ramiro Prialé. Hoy día en la mañana ya ninguna persona ha dormido ahí, algunas personas ya se habían trasladado, ya no los hemos podido encontrar, pero todas las personas que encontramos ayer en la madrugada las hemos trasladado y han dormido ayer en una cama, han tenido hoy día acceso a un baño, a donde asearse y a comida, un desayuno, un almuerzo, y eso es lo que queremos. Entonces estamos haciendo estas actividades, y hoy, hoy día estamos coordinando la situación que se está produciendo en la zona del sur, también en la zona de Chosica, estamos haciendo el esfuerzo y nuestra meta es que ninguna persona tenga que estar en la calle durmiendo en esta situación. Claro que no. Yo le agradezco, ministra, por estos minutos de comunicación. y Aquí nos mantenemos a la expectativa, pero siempre pidiéndole eh, a los gobiernos municipales en este momento liderar junto a ustedes. Se necesita información rápida para sacar adelante varias situaciones dramáticas familiares en medio de esta turba que pretende llegar a casa a seguir cumpliendo la cuarentena. Mil gracias a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, por haber estado esta mañana con nosotros.